Sanctions, quelle efficacité géopolitique Dans le cadre de la guerre en Ukraine, nous avons vu un certain nombre de mesures de sanctions prises par l'Union européenne, par les États-Unis, à l'encontre de la Russie. Quel est le but de ces sanctions C'est bien sûr d'infléchir la position et l'action de la Russie dans un sens qui soit contraire à l'intention initiale, c'est-à-dire remporter la guerre en Ukraine. Quelles sont les visées et l'efficacité de ces mesures, c'est ce que nous allons interroger avec Fabrice Ravel dans le cadre de ces nouveaux rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On l'a vu au cours des mois, un certain nombre de trains de sanctions qui ont été adoptés contre la Russie, avec une efficacité qui reste encore à démontrer, c'est ce dont nous allons parler, mais surtout qui nous interroge sur ces sanctions économiques, mais pas seulement, technologiques aussi parfois, avec un certain nombre d'acteurs qui sont concernés, bien sûr, alors soit des institutions, soit des États, mais aussi à l'encontre d'un État de la Russie. Mais il faudrait peut-être élargir cette réflexion pour comprendre, en géopolitique et en économie, quelle est la visée de ces sanctions. Je pense qu'il est effectivement euh, très important dans un premier temps pour répondre à la thématique telle qu'on se propose de l'aborder aujourd'hui ensemble sur l'efficacité des sanctions, de d'abord euh, dresser l'ensemble des sens qu'elle peut recouvrir et l'ensemble des acteurs qu'elle peut concerner. On va se rendre compte que les sanctions peuvent recouvrir un sens très large et qu'aujourd'hui, euh, en réalité, elles touchent un nombre d'acteurs et de pays qui sont très, très importants, peut-être beaucoup plus importants que ce qu'on peut spontanément imaginer euh, au départ. Alors d'abord, on pourrait faire remarquer qu'il y a trois précisions qui s'imposent parce que la sanction peut être prise soit de façon multilatérale, dans le cas d'une organisation internationale telle que l'ONU, ou dans une dimension plus unilatérale ou unidimensionnelle, comme c'est le cas des États-Unis, qui parfois imposent de leur propre chef des sanctions économiques ou technologiques. On ne manquera pas de faire remarquer que dans cette dernière hypothèse, il faut que l'État soit d'une puissance suffisamment importante pour que, bien sûr, euh, ça pèse, ou que cet État soit euh, au cœur d'un monopole, soit d'une matière première, d'une énergie, soit d'un certain nombre de technologies qui sont indispensables pour le reste du monde. Ensuite, il y a une deuxième précision qui me paraît indispensable à mettre en place, c'est que ces sanctions peuvent viser un État, ça on s'y attend spontanément, elles peuvent viser des organisations euh, à l'intérieur de cet État ou à l'extérieur de cet État, et des acteurs ou des individus. Donc là, on voit bien que, on est sur, euh, sur un autre aspect. Et puis, un dernier point qui est fondamental, c'est qu'on a trop tendance à limiter ces sanctions à, à une seule dimension économique. Or, il peut y avoir des dimensions qui sont plus larges. On pense notamment à des dimensions technologiques. Et pour s'en convaincre davantage, euh, on pourra évoquer l'exemple qui est relativement récent, qui a été fait en octobre 2022, dans lequel les États-Unis ont décidé d'étendre euh, un certain nombre de de sanctions technologiques sur tout ce qui va être semi-conducteur pour empêcher que la Chine puisse euh, avoir ses accès technologiques sur des produits dont on considère qu'ils ont évidemment une dimension stratégique et militaire très importante. Et cette mesure est d'autant plus considérable qu'elle s'inscrit elle-même dans la continuité d'une décision américaine qui a été prise cet été, le Chips Act, à hauteur de 52 milliards, qui prévoit euh, d'installer énormément d'usines, ou beaucoup plus d'usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc on voit bien, avec la conjugaison de ces deux aspects déjà, qu'il euh, y a bien euh, une, une vraie stratégie de la part des États-Unis sur le semi-conducteur et le fait euh, d'en avoir une sorte de monopole ou d'empêcher que, que les Chinois en aient davantage, y aient davantage accès. Ça, c'est pour, j'ai envie de dire, une définition qu on, qu on sait, dans laquelle on s'efforce de montrer qu'elle est plus large que ce qu'on peut penser spontanément. Ensuite, il y a les acteurs. Alors, ce qui est assez intéressant sur le nombre d'acteurs qui sont visés par des sanctions aujourd'hui, c'est que euh, j'ai pris l'initiative d'aller voir euh, ce que disait euh, un organisme français qui est censé faire des conseils euh, auprès des entreprises, la direction du Trésor, qui dépend du ministère de l'Économie, et dont on voit bien que l'objet consiste à, à faire un certain nombre de préconisations sur les entreprises françaises qui seraient tentées à l'international et de voir quels sont les États avec qui euh, il est possible de faire librement euh, ces échanges commerciaux ou ceux pour lesquels il y aurait un certain nombre de contraintes. Et la liste qui est dressée par la direction euh, du Trésor français est assez intéressante parce que finalement, on se rend compte qu'il y a plus d'une vingtaine d'États qui sont touchés par des sanctions. Donc déjà, on voit bien que le chiffre est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser au préalable. Et parmi ces États, on va en citer quelques-uns, il, il y en a quand même certains qui sont intéressants parce qu'on voit la diversité d'un point de vue géographique et la diversité aussi en termes de taille. On voit bien que les, les personnes considérées sont dans l'ensemble du monde et sur des pays dont l'importance est quand même assez, 
euh, considérable. Alors évidemment, il y a la Russie, telle que vous avez eu à juste titre l'occasion de, de l'évoquer plusieurs fois à quel est nos esprits. Il y a la Corée du Nord, puisqu'on sait bien qu'avec ses essais réputés d'un point de vue balistique et nucléaire, elle est condamnée depuis d'ailleurs euh, un nombre important d'années. Il y a l'Iran, qu'on a évoqué dans une séance précédente, puisqu'on sait bien qu'un certain nombre de pays sont totalement hostiles au fait qu'elle cherche à avoir l'arme nucléaire. Donc on est déjà sur trois pays. Mais il faut rappeler aussi qu'il y aurait euh, la Syrie. Ça, c'est euh, les résultats euh, de la guerre civile qui n'est pas totalement achevée. Puis il y aurait aussi le Venezuela. Donc on voit bien à l'énoncé de ces pays auxquels il faut rajouter la Biélorussie qui est très liée à la Russie, qu'on a déjà là un, un nombre de pays qui sont très importants, tant de, de par leur diversité que de par leur puissance. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on pourrait aussi considérer qu'il y a un certain nombre de pays qui sont mis sous blocus, sous embargo. On pense à Cuba. Euh, les choses avaient été en s'améliorant avec Barack Obama. Mais euh, sous l'administration Trump, il faut rappeler qu'il y a 240 sanctions supplémentaires qui ont été prises euh, sous sa présidence et que quelques jours avant de quitter le pouvoir, il a carrément classé Cuba, excusez du peu, euh, au, au titre d'organisation terroriste ou de danger international. Donc là, on voit bien que même s'il n'y a pas des sanctions à proprement dit, on a quand même un pays qui subit, euh, on va dire, euh, des difficultés ou des jugements de part d'autres pays. Et puis enfin, dans la continuité de nos propos précédents, on a la Chine, dont on voit bien qu'il n'y a pas véritablement de sanctions économiques qui sont dirigées contre elle, mais vers laquelle il y a des mesures à l'instigation principalement des États-Unis qui visent à essayer de, de retarder le plus possible ou d'empêcher le plus possible des transferts technologiques, euh, notamment pour des produits qui seraient au cœur de toute activité militaire ou de toute activité de renseignement. À l'énoncé, je pense à la fois en termes de sémantique ou de vocabulaire ou de quantité de pays appréhendés, on se rend bien compte là qu'on a affaire à une démarche qui légitime non seulement nos thématiques, mais qui va certainement nécessiter que de s'appuyer sur un exemple historique pour voir à long terme quelle en est l'efficience réelle. Oui, là, vous avez derrière ces acteurs qui sont victimes de sanctions ou qui subissent ces sanctions, on voit qu'il y a quand même un acteur fort euh, qui a atteint cette puissance qui permet de prendre ces sanctions, c'est les États-Unis. Donc là, on est dans le contexte actuel. Si on regarde et un peu plus loin, et on essaie de prendre du recul et mettre ça en perspective historique, est-ce qu'il y aurait un exemple qui nous viendrait à l'esprit, qui nous permettrait de réfléchir à ces sanctions et à leur efficacité Oui, c'est très important ce que vous êtes en train euh, d'évoquer, parce que si on prend la période moderne, relativement moderne, avec euh, le cadre d'une puissance majeure ou d'une première organisation internationale, je pense à la Société des Nations euh, dans les 20-30, il y a à mon sens un exemple qui est absolument incontournable, c'est les sanctions telles qu'elles ont été envisagées au moment du déclenchement de la guerre entre l'Italie et l'Éthiopie, donc une guerre euh, qui s'est déroulée du 3 octobre 1935 au 9 mai 1936, et euh, durant laquelle ces deux États, il est important de le rappeler, étaient membres de la Société des Nations. Donc ça, ça rendait d'autant plus la réaction de la Société des Nations euh, euh, indispensable. Et là, ce qui est assez euh, important à, à mettre en évidence, c'est qu'il y a eu un, un conseil qui s'est proposé assez rapidement de mettre effectivement des sanctions contre l'Italie, qui était l'instigatrice euh, du conflit, des sanctions qui n'étaient pas militaires, certes, mais qui prévoyaient d'une part d'empêcher tout transfert d'armement de, de technologie militaire à l'Italie, qui prévoyaient de refuser toute importation de produits manufacturés italiens, qui prévoyaient de couper l'Italie euh, d'un certain nombre de facilités bancaires et qui allaient jusqu'à euh, penser étendre ces sanctions sur le fait de faire de la rétention sur des produits comme le caoutchouc, d'empêcher de transférer des, des véhicules, euh, un certain nombre de minerais, et il a même été envisagé que de faire des sanctions, là ça deviendrait intéressant, euh, sur le pétrole, sur l'acier et sur le fer. Donc là on voit bien que l'exemple est particulièrement probant, parce qu'on se rapproche énormément d'une situation qui nous semble familière avec les sanctions à l'encontre de la Russie. Là, il y a trois considération qu'il est indispensable que d'avoir à l'esprit immédiatement. D'abord, ces sanctions, si on veut être objectif et transparent, se sont révélées totalement inefficaces. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien conserver à l'esprit. Alors évidemment, dans un deuxième temps, on ne pourra pas manquer de remarquer que le conflit a quand même été relativement court, si on, on garde à l'esprit les dates évoquées euh, précédentes du 3 octobre 1935 au 9 mai 1936, d'une part. Donc on pourrait considérer que les sanctions n'ont pas eu le temps de véritablement être mises en place et d'avoir leurs effets. Et en plus, peut évidemment aussi faire remarquer que 
beaucoup d'États ne se sont pas empressés de les appliquer. Donc là, ce serait une nuance euh, qui va peut-être nous amener à voir d'autres exemples. Mais le troisième point le plus important à, à, à conserver à l'esprit tout au long de notre séance, me semble-t-il, c'est que les conséquences euh, internationales que vont avoir ces sanctions n'ont pas été anticipées et vont être très importantes d'un point de vue diplomatique. Parce qu'en en fait, ce qui est difficile à imaginer, c'est que jusqu'en 1935, contrairement à ce qu'on peut euh, présupposer, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie ne sont pas encore véritablement alliés. On avait eu l'opportunité, Olivier, dans l'une de nos séances précédentes, euh, qui était centrée sur les alliances et le, le cœur ou le moteur des alliances, de faire remarquer que, contrairement à ce à quoi on s'attend spontanément, ce n'est pas un substrat idéologique commun qui amène les meilleures alliances, mais c'est des intérêts en commun. Et quand on regarde une carte de l'époque, on comprend bien que euh, l'Italie n'a pas intérêt à avoir euh, se substituer à une Autriche dont la dimension est relativement réduite et dont la puissance est relativement modérée, une Allemagne, une grande Allemagne que l'Autriche aurait rejoint et qui ferait qu'en réalité, l'Italie aurait à ses frontières euh, une puissance qu'on qualifiera d'assez euh, agressif par euphémisme, euh, de 80 millions d'habitants. Donc en fait, il y a énormément de méfiance entre ces deux États. Mais les sanctions vont avoir, vont avoir une résultante. C'est qu'entre l'Italie euh, qui euh, subit ces sanctions et l'Allemagne qui, elle, a besoin d'exporter pour augmenter euh, sa trésorerie et son budget qui ont été mis à mal par la crise de 1929, euh, il y a un premier rapprochement qui se met en place. Et ce rapprochement, finalement, va se trouver confirmé avec la guerre en Espagne qui commence le 18 juillet 1936. Et on va en avoir la confirmation tout simplement avec l'Anschluss euh, du 12 mars 1938, car il faut rappeler que le pays qui s'était le plus opposé à une première tentative de réunification entre l'Allemagne et l'Autriche en 1934, c'était justement euh, l'Italie qui ne voulait pas avoir une grande Allemagne comme voisin. Et cette alliance va se trouver confirmée par le pacte d'acier euh, de mai 1939. Donc on voit bien que là, il y a une résultante non attendue des sanctions qui, pour le moins, va nécessiter qu'on pousse davantage euh, la recherche d'exemples afin d'en comprendre l'efficacité euh, réelle. Oui, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'on peut voir tout le cheminement d'un début de sanctions jusqu'à ses conséquences géopolitiques. Est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples qui montreraient l'efficacité relative ou l'inefficacité de telles mesures dans un contexte géopolitique plus récent bah, Les exemples contemporains. Et il y en a notamment deux qui euh, sont euh, assez frappants. D'abord, on va, on va prendre... Euh, un, deux aspects qui concernent la Russie, et notamment, si vous m'y autorisez, euh, un aspect qui concerne le pétrole, parce que là, il y, y a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes. Euh, les États-Unis et l'Australie ont déjà mis euh, un embargo sur le pétrole russe, et il faut savoir que, en fait, cet embargo va être confirmé euh, de par les dispositions de l'Union européenne en décembre 2022 sur le brut, et à partir de février 2023, sur l'ensemble des produits raffinés. Donc il y a une extension de ces sanctions qui va être mise en place. Et pourtant, l'Agence internationale de l'énergie considère, euh, en termes de prospective, que contrairement à ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire la perte de l'équivalent euh, de la vente de 3 millions de barils jour euh, pour la Russie, on serait plus près des 1,9 qui seraient perdus que des 3 millions. Comment l'expliquer D'abord parce que la Chine est devenue le client principal de la Russie sur les questions de pétrole. Ça, euh, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est qu'un pays qui était relativement absent de ce commerce et qui était l'Inde, aujourd'hui, achète pratiquement l'équivalent de 40 millions de dollars euh, de pétrole à la Russie. Et si on regarde un chiffre entre avril et juin 2022, on considère qu'en réalité, euh, il y a eu 583 000 barils jour qui ont été acquis par l'Inde, et ce chiffre est d'autant plus révélateur que 12 mois auparavant, on était seulement sur 36 000 barils. Donc on voit bien que sur une même période, quand on passe de 36 000 barils jour à, à, acquis par l'Inde à 583 000 euh, barils, on est sur une multiplication qui est nettement euh, supérieure à, à, à plus de 10, voire 15. Donc là, on a des clients de substitution qui se mettent en place et qui ont l'air de montrer que les sanctions prises ne vont pas forcément être d'une efficacité aussi importante que prévu. Encore faut-il préciser de surcroît, que l'Union européenne a pris une décision en juillet 2022 qui consiste à, à mettre un certain nombre d'exceptions sur ces sanctions euh, sous la, la volonté, certes euh, positive, que d'éviter que ça crée une, infla une inflation euh, supplémentaire et que ça crée des pénuries d'ordre euh, euh, énergétique dans le monde. Donc, en fait, il y a des exceptions qui consistent à dire que les pays tiers 
peuvent acheter du pétrole. Ce qui a fait dire à un certain nombre de spécialistes des produits pétroliers qu'on ne voyait pas très bien quelle pouvait être l'efficacité attendue de telles mesures avec de telles exceptions. Donc on voit bien là, à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, que les sanctions ne sont pas d'une efficacité aussi spontanée que ce qu'on aurait pu légitimement attendre. Et puis il y a un deuxième exemple euh, qui concerne toujours la Russie et qui ne fait que corroborer ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une explosion du flux commercial et des échanges commerciaux entre la Turquie et la Russie. Si on prend là aussi un exemple, au mois de juin 2022, on constate que le commerce entre la Russie et la Turquie a augmenté de 46%, ce qui est considérable, et que dans la continuité de ça, on voit bien que la Turquie refuse d'appliquer les sanctions face au gaz russe. Là, le calcul est évident. Euh, la Turquie a besoin de la Russie en Syrie, dans ses actions euh, dans le Caucase. Et en plus, euh, on voit bien que la Turquie euh, cherche aussi à se rapprocher de la Russie sur des questions de matériel militaire. Et d'ailleurs, je serais tenté de dire vice-versa. Quand on aborde déjà ces, euh, ces deux aspects, on se rend bien compte qu'on a des effets induits non souhaités, mais qui sont néanmoins en place. Et pour corroborer ce qu'on est en train de dire, euh, et il y aurait bien d'autres exemples, on ne peut faire remarquer, ça c'est quelque chose qui a été trop laissé de côté à mon sens, qu'en mars 2021, il y a un partenariat stratégique qui a été mis en place entre la Chine et l'Iran, car l'Iran est l'autre acteur auquel on pense spontanément en termes de sanctions, que ce partenariat stratégique euh, propose tout simplement que la Chine... Euh, investissent 400 milliards de dollars en Iran pour euh, tout simplement construire un certain nombre d'infrastructures routières, des infrastructures énergétiques, mais plus important, me semble-t-il, des infrastructures en termes de communication et surtout de cybernétique. Et ce dernier point est très, très important quand on se rappelle euh, les difficultés auxquelles l'Iran a été confronté en termes d'attaques cybernétiques, notamment sur ses centrifugeuses et sur son programme nucléaire, euh, attaques dont on subodore qu'elles ont pour origine les États-Unis et Israël. Et donc là, on voit bien qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire. De même que, dernier point, et là, on voit bien qu'il y a une sorte euh, de, de logique d'alliance qu'on ne manquera pas d'évoquer dans la conclusion. De même qu'il y a un rapprochement qui se fait entre l'Iran et la Russie, car la Russie n'a plus véritablement de raison que d'aider l'Occident à ralentir l'Iran sur son programme nucléaire. Et non seulement il y a des drones euh, iraniens qui ont été vendus à la Russie, mais je rappelle qu'évidemment, euh, l'Iran est en appétence de systèmes antimissiles euh, russes et d'avions russes. Il faudrait rappeler d'ailleurs qu'il y a des sanctions qui ont été prises contre la Turquie par les États-Unis, car les, les Turcs ont acheté des, des systèmes S-400, euh, ce qui a fort déplu euh, aux États-Unis. Et on voit bien à l'énoncé de l'ensemble de, de, de ces exemples, et, et, et je répète, il y en aurait bien d'autres, qu'en réalité, euh, les sanctions ont finalement des résultats qui peuvent paraître plus limités de par le fait qu'il y a tout simplement une réaction des pays visés qui commencent à collaborer entre eux. Oui, et puis je le rappelle, les sanctions ont un objectif euh, spécifique, c'est d'infléchir la volonté ou l'action d'un État. On voit bien que là, euh, les sanctions échouent, leur efficacité est relative et produisent des effets qui sont insoupçonnés ou indésirables. Euh, si on continue à adopter des trains de sanctions, quelle est la visée, l'objectif qu'il y a derrière Parce qu'on peut se poser la question, quel est le but si ce n'est celui d'infléchir la volonté Alors, il y, y a une chose qui est, qui est primordiale, c'est que, me semble-t-il, il y a l'objectif euh, clairement énoncé, tel qu'on cherche à l'atteindre à travers les sanctions, et puis il y a peut-être un objectif qui est plus indirect. L'objectif clairement énoncé consiste euh, effectivement à dire on, on met sous pression un État ou une puissance de façon tellement forte que cette pression doit l'amener à reconsidérer euh, la démarche telle qu'elle souhaite la mettre en place. Alors, soit une démarche belliqueuse à travers une guerre, soit une démarche de recherche technologique, dont un certain nombre de pays considéraient qu'elle est inopportune. Alors, il y a déjà un, un, un premier raisonnement qu'on pourrait euh, soulever euh, par rapport à ça, c'est que déjà, euh, la difficulté, c'est que cette pression est telle que cet État serait donc amené à reculer, mais ça lui est très difficile de reculer, car évidemment, aux yeux de sa propre opinion publique euh, ou par rapport au fait de maintenir son pouvoir, c'est une sorte d'humiliation que, que, que finalement que d'entériner euh, la sanction ou de con concrétiser son succès. Donc là, il y a déjà une première amb ambivalence dans la démarche. C'est-à-dire qu'on voit bien que la sanction ne peut s'inscrire que sur le temps long, parce que en fait, le degré de résistance qu'elle va provoquer par rapport à l'état visé est tel euh, 
qu'on euh, ne peut pas s'attendre au fait qu'il obtempère spontanément. Ça, c'est la première remarque. Le, le, la deuxième remarque euh, se conjugue sur un paradoxe, c'est qu'on voit bien qu'on est d'autant plus euh, tenté de mettre en place une action que l'état visé est très fort et que ça empêche toute autre action que d'être envisagée. On pense bien à une action belliqueuse ou, la, ou à une démarche militaire. On voit bien qu'une démarche militaire face à une grande puissance particulièrement difficile à mettre en place. Donc le paradoxe, c'est que la sanction va être d'autant plus euh, difficile euh, dans l'attente des succès tels qu'on peut les espérer, qu'elle s'adresse forcément à un pays dont la puissance est forte et qui empêche qu'on puisse passer par une autre action. Et évidemment, l'accès à la puissance nucléaire ne fait que renforcer cette situation, car plus le pays sera fort militairement et plus il aura une puissance nucléaire à sa disposition, moins on pourra être dans une approche directe. Donc ça nous amène à basculer sur une approche qui est indirecte, alors que plus ou moins non dit, même s'il y a forcément un modèle à l'esprit. Euh, en fait, on cherche à affaiblir le pays visé, on cherche à gagner du temps, et on cherche à faire en sorte que sur un temps long, la population du pays visé finissent dans un tel degré d'exaspération de par les privations auxquelles elle est soumise, qu'elle en arrive elle-même à repousser le pouvoir en place ou à changer le pouvoir en place. En réalité, c'est bien de ça dont il s'agit. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'en termes de modélisation, là, il y a l'exemple euh, soviétique, dont on fera remarquer d'ailleurs euh, que si on considère que la guerre froide se, 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 se place de 1945 à 1989, il s'étale quand même euh, sur une période très très longue. Donc là, ça confirme qu'en réalité, euh, on n'est pas sur quelque chose euh, de véritablement euh, court en termes de résultats. Puis il y a une deuxième dimension politique, puisque là, on s'adresse à la situation euh, des populations du pays visé. C'est qu'on peut aussi s'interroger sur le fait que ces, ces sanctions peuvent avoir pour but de montrer à sa propre population, là je parle de la population des pays qui mettent en place les sanctions, qu'on est dans l'action et qu'on fait quelque chose. Auquel cas, là, il y aura une dimension de politique intérieure plus que de géopolitique qui consisterait à, à dire, dans, on, dans les actions telles qu'on les met en place, vous voyez bien que nous ne restons pas inactifs ou impassibles puisqu'on met des sanctions. Tout ça nous amène aussi à comprendre que pour que ces sanctions soient efficaces, il faut aussi peut-être qu'on soit dans un contexte international très particulier Sinon, effectivement, l'espérance de leur efficacité ne pourra en réalité euh, qu'être assez mince. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est ce contexte international particulier où ces mesures de sanctions seraient efficaces Et si on se trouve dans un contexte différent, euh, est-ce que ces mesures peuvent s'avérer contre-productives Alors, euh, le contexte international, me semble-t-il, c'est un contexte de, de, de relative osmose de communauté internationale, j'ai presque envie de dire, là, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire le fait qu'on euh, partage en commun un certain nombre, un, un certain nombre de logiques, parce qu'on voit bien que pour que ces sanctions soient efficaces, il faut bien qu'il y ait un grand nombre de pays qui soient d'accord ou qui s'accordent sur les sanctions, euh, et, et qu'il n'y ait pas une sorte d'échappatoire pour le pays visé à pouvoir euh, espérer qu'un certain nombre de pays ne suivent pas ces sanctions. Donc là, on est, on est, on est dans un vrai paradoxe, me semble-t-il, et c'est le deuxième, parce qu'on pourrait faire remarquer que si on est dans, une telle, euh, dans un tel contexte international dans lequel il y a un tel partage du sens commun et une telle communauté, on ne voit pas pourquoi on aurait besoin de sanctions, euh, puisque en réalité, euh, la plupart des pays euh, euh, s'accordent à, à, à mettre en place une vision qu'on qualifierait de mondiale et telle que euh, l'ONU la représente. Ce qui est assez euh, symptomatique à rappeler, me semble-t-il, d'ailleurs, dans cette euh, perspective, c'est que les, les, les récentes sanctions qui ont été prises à l'égard de l'Iran, je ne fais même pas allusion aux premières sanctions euh, quand il y a la République islamique d'Iran qui s'est ins installée en 1979, mais je parle bien des sanctions telles qu'elles ont commencé à être prises au moment où la communauté internationale s'est inquiétée de la démarche iranienne sur l'acquisition de l'arme nucléaire. Euh, Olivier, ces sanctions ont été prises en décembre 2006. Donc là, ça veut dire que ça fait 16 ans que ces sanctions ont été mises en place. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas totalement le sentiment qu'elles ont pu euh, être efficaces et, euh, ni être opportunes. Et on se demande même si elles n'ont pas enfermé l'Iran dans une volonté supplémentaire que de véritablement atteindre l'objectif euh, tel qu'elle qu s'était dressé. Donc là, on se retrouve dans, dans, dans me semble-t-il, une logique, encore une fois, qui est para paradoxale. Ces sanctions ne peuvent véritablement être efficaces que s'il y a une vraie communauté internationale et une vraie alliance de pays très large euh, 
euh, qui les prennent. Mais on peut s'interroger sur l'opportunité de prendre telle sanction dans un monde dans lequel il y aurait une telle harmonie. Et puis, il y a un autre aspect qui, me semble-t-il, est très important aussi. C'est que, comme on a eu le pressentiment ou la préfiguration, euh, si ce monde n'est pas celui-là, alors par contre, on risque, avec ces sanctions, d'être à l'origine d'une restructuration mondiale très importante et d'une reconfiguration de la géopolitique mondiale qui peut être très importante. Oui, on le devine dans votre propos depuis le début, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se redessine. Quelles sont les conséquences géopolitiques de ces plans de sanctions économiques Des nouvelles alliances. On voit bien, effectivement, à travers l'ensemble des logiques telles qu'on les énonce, qu'il y a des nouvelles alliances qui sont en train de se mettre en place ou de se configurer. Il y a déjà une première alliance ou un premier rapprochement qui est palpable entre la Russie, la Chine et l'Iran. Mais il y a un deuxième exemple qui, là aussi, est intéressant parce qu'il euh, il, il s'est se, mis en place à l'occasion d'un sommet en juillet 2022, un sommet qui a été rassemblé à, à Téhéran entre l'Iran, la Turquie, euh, ce qui est quand même assez important, et, le, et, et la Russie. Et quand on, on énonce ces trois pays, Iran, Turquie, Russie, on ne peut pas s'empêcher de, de, de souligner qu'il y a beaucoup de points sur lesquels ces trois pays ne sont pas d'accord. Des points idéologiques, des points religieux, des ambitions régionales. Et nonobstant ça, on se retrouve bien avec trois pays qui se rapprochent parce qu'on voit bien que là, ils sont en réaction face à des sanctions qui ne sont plus perçues comme des, des sanctions globales, mais comme des sanctions euh, occidentales et dont la dimension coercitive amène nécessairement une réaction telle qu'on peut s'y attendre. Et en réalité, euh, ce que ça met en évidence, c'est que ces sanctions ne pouvaient véritablement être efficaces que dans un monde dans lequel les différents étaient aplanis. Un monde dans lequel, euh, finalement, les, euh, les différences idéologiques étaient en train de disparaître, dans lequel les, les conflits entre États étaient en train de s'apaiser. Et on voit bien que là, spontanément, se redresse devant nous euh, un scénario, une dynamique qu'on a eu souvent l'opportunité de dresser euh, dans nos séances des rendez-vous de la géopolitique. Je pense en particulier à la toute première d'entre elles, euh, la fin de la fin de l'histoire, dans laquelle on disait déjà « attention ». Euh, on a pu penser à la fin de la guerre froide que c'était la fin de la géopolitique ou la fin des relations internationales, on serait plutôt dans un retour de la géopolitique et un retour euh, des relations internationales classiques. Ce qu'il est important de dire, c'est que dans un monde comme celui-là, la géopolitique du réel, il est crucial de rappeler qu'il est toujours préférable d'être incontournable pour les grandes puissances et pour les puissances régionales, plutôt que de rendre incontournable un rapprochement entre elles. Écoutez, Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette conclusion. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.